तो आज के हमें देखो ऐड भी इलास्टिकर टूल्स गोला इतना होला हमारे ऐड भी इलास्टिकर आर इंटरफेस टा टोटल इंटरफेस टा बाय इतना क्या रखना हमें डॉक्टर पढ़े नहीं इतना के वर्क स्पेस से बोला है तो वर्क स्पेस हम पर क्या एक टाइम दिया नहीं वर्क स्पेस से शॉपर टॉप है जेटा आसा हमारे माउस और कर्सर टा जेकने देखते पड़ते हैं शेर के बोला है म एक दिन है आमी शॉप गुला जिन्हें देखे दे रहा हूँ ना इखने एडवांस होने कुछ था के तो ए टूल सर जो दे क्लास नहीं था जो टूल सर क्लास नहीं तो आवे अपना तो दोष था ठीक है सर शॉप गुला जितनी माने टूल्स शॉप गुला जो दे आमी सीरियल वाले देखे दे चाहे शुरू में तो टूल्स ही देखे तो ताऊ एक तो सॉफ्टवेयर जनो इलास्टिटोरी जनो दस्ता कोड़ा शब्द जनो दस्ता तो ये चा आम्रा जोखम जेटा काजे लागे तो आपने ये तो देख बाम्रा स्टेप बाय स्टेप देखो ये आर आपने तो जो दिखी हुई स्थिति था के शिक्षित आपने ला चाहिए बाशा ये गुला देख के बरन इंस्टॉल करे कौन टा की काज करे कुनोटा � इखने साब मेनु नीचे एक ता बार दवा से इटके सॉरी मेनु बारे नीचे एक ता बार दवा से इटके बाला है साब मेनु तो इस साब मेनु बारे ऐखना आप तो तो कुन ऑप्शन नहीं ठीक है सर आमी जो हम नोटों एक ता डोक्यूमेंट क्रिएट कर दो तो अपन ऑप्शन गुलाम के शो कर दे तो ये एक तू पढ़ देख के सी राइट साइड � यूँ ना रखो मॉडिफिकेशन का कस्टम करोगे आर राइट साइड जो टूल बाटा है ऐसे इधर दियो विभिन्न रखो मॉडिफिकेशन करा जाए बट इखन थे के शेपे कुन रखो मॉडिफिकेशन को तबर बना शेपे मॉडिफिकेशन जो ना आपने लेफ्ट साइड टूल बार गुला यूज़ करता है पे इखन आपने चले कलर इगुला चेंज कोता � इखने जो ऑप्शन गुला आता है इगला फिक्स्ड आपना सीसी ते इगला चाहिए ले एक तरह के आरेक्टर मोड़ दे चेंज करा जाए तो जो दिन कोनो दिन शाम में पाई सीसी देखा है दो ट्राई करो बाबा आपने ले प्लेस करा जाए ऊपर नीचे अम्म देखा थी एक तो पढ़ा देखा थी तो जिधर बोला हमने राइट साइड टाइम टू चेंज करा जाए लेफ्ट साइड टूल गुला चेंज करा जाए ना इटा इखाने जी जेटर मोड़ दे जेटर दवा से इगुला फिक्स था बस सीएस सिक्स से करते हैं अखंड बात है जो दिक्कत सीसी चालान शेखर तो है तो बाबर देखते बारे में जो चेंज करा जाए शेखर तो हमारे क्वेश्चन को तो बारे में जो सारा उठे तो देख सिलम चेंज करा जाए तो आमी हाँ की शब्द किचु बोले नहीं लाम ठीक है सर सीसी ते एगुला चेंज करा जाए तो ते कैरेक्टर मोड़ दे आपने मूव करते बा� तो एक हने राइट साइड जो टूल बाटा से एक हने चेंज करा जो टूल बोलें जो चेंज करा जाए ठीक है सर ये इटर मोड है जो टूल्स गुला आपने देखो करते से एर बाय जो ऑनिक गुला टूल आसे जो गुला आपने रफा बन उन्जो तो उन्जो रफा जो जो माउस सेलेक्ट बटन टा प्रेस करन एक हने आपना इलास्टिकर मोड है आ इखने धारे नान बो ट्रांसफॉर्म टावास है स्ट्रोक एक लीक होते सी स्ट्रोक टावास है तो देखने जो एक्शन एक लीक होते सी एक्शन में मार्ग देखा चाहे और एक्शन में जो टूल गुला आती है शेट आमर इखने चला आती है आमी चाहे लेट के ड्रैग करे नीजे इखने पेस्ट करे दी दवार क्या सर एक है ना हमारे चूल का सेट होएगा लो अबे जो दिच्छा एक उन्होंने के बाद दी दी वो ड्राफ्ट करे एक है ना नियाशला में एक है ना क्रॉस मार का सर क्रॉस मार के क्लिक कर ले वो डबल चला जाए तो ये तो डिपेंड कर बे आपने रोपरे कौन कस्ट का करा जोनो कौन चूल गुला आपने लाके से शे गुला आपने � काज करते के लिए बुस्तर वाले जो कौन टूल्स गुला आपने लाग बे शेरे बोल लाम जो जे टूल्स के आपने जो काजे जोनो लाग बे शेरे तो नियाज बन जो तो लाग बे ना शेरे बात दे दी बन फिर दें हमने टूल गुला शेष को माने टूल गुला नहीं आलोचना कर दो इतु पारे माने आप तो तो टूल बारे सेक्शन टे � ठीक है सर एक है ना बिल्ट इन किचु वर्क स्पेस दवा से इसे इंशियल लाइक है देखते बात चाहिए हम लोग मेनू बारे टॉप है राइट साइड है 
ঠিক আছে মিনিমাইজ বাটনের পাশেই এসেনশিয়াল লেখা আছে এখানে ক্লিক করলে আরো কিছু জিনিস দেখাবে একটা স্লাইডার ওপেন হবে এখানে আরো কিছু ওয়ার্ক স্পেস দেখাচ্ছে এগুলো সবই বিল্ট ইন ওয়ার্ক স্পেস যেটা আপনার কাজে লাগবে ধরেন কোনোটার ক্ষেত্রে আপনি প্রিন্টিংয়ের কোনো কাজ করতেছেন সেক্ষেত্রে প্রিন্টিং ওয়ার্ক স্পেসটা আপনার কোনো কাজে লাগতে পারে প্রিন্টিংয়ে ক্লিক করবেন দেখবেন যে আপনার ওয়ার্ক স্পেসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়েছে বুঝে যাচ্ছে ঠিক আছে আবার ধরেন এখানে টাইপোগ্রাফিতে ক্লিক করলাম দেখেন এখানে কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ এইটা আপনার ই করবেন নর্মালি আমরা যারা ডিজাইনার আসছি যারাই যারা ফ্রিলান্সিং করে যারা ডিজাইনের কাজ করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তারা ইউজ করে ইসেনশিয়ালটা ঠিক আছে এসেনশিয়ালটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ করে তো এসেনশিয়ালটা রাখলাম এসেনশিয়ালের টোটাল ইটা এরকম ইন্টারফেসটা এরকম আসে যদি আপনার কাস্টমাইজ কোনো ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট করতে চান সেটা আপনি চাইলে করতে পারেন আপনি নিজের নামে আপনি কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ একটা ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট করবেন সেটাও করা যাবে কীভাবে করবেন ইসেন্স এই ওয়ার্ক স্পেসের বাটনটাতে ক্লিক করবেন এখানে দেখবেন যে নিউ ওয়ার্ক স্পেস লেখা একটা অপশন আছে এটাতে ক্লিক করলাম এখানে নিউ ওয়ার্ক স্পেসের নামটা দিলে আপনি নতুন একটা ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট করতে পারবেন লাইক এখানে আমি আমার নামটা দিলাম করে দিচ্ছি এখন আমার ওয়ার্ক স্পেস নতুন একটা ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি চাইলে এই ওয়ার্ক স্পেসটাকে আমার মতো আমার কাজ করার সুবিধা সুবিধা হয় এইরকম একটা ওয়ার্ক স্পেসে কনভার্ট করে ফেলতে পারবো যে টুলসগুলো আমার দরকার সেগুলো আনতে পারবো যে টুলসগুলো আমার দরকার নাই সেগুলো বাদ দিয়ে দিতে পারবো ক্লিয়ার তো আমি আবার এইটা কি সেন্সিয়ালে নিয়ে নিচ্ছি তো ওয়ার্ক স্পেসটার সম্পর্কে একটু জানলাম এখন আসি কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে কি কি লাগবে পিসিতে যদি কোনো কাজ করতে যান সেটা যে কোনো সফটওয়্যার হোক অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর হোক অ্যাডোবি ফটোশপ হোক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হোক মাইক্রোসফট এক্সেল হোক মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট হোক থ্রি ডি ম্যাক্স হোক যে কোনো সফটওয়্যার অবশ্যই আপনার ফার্স্টে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এটা মেবি আমরা সবাই জানি তো ডো এইখানে ইলাস্ট্রেটর কাজ করতে গেলে আমার একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে কিভাবে করব ফাইল ফাইলের উপর ক্লিক করবো ফাইল থেকে নিউতে ক্লিক করব ঠিক আছে নিউতে ক্লিক করলে আমার নিউ ডকুমেন্টের অপশানটা আসবে ক্লিক করি নিউ ডকুমেন্টের অপশানটা আসছে ঠিক আছে আর এইটা শর্টকাট কি হলো কন্ট্রোল এন কিবোর্ড থেকে যদি আনতে চান কন্ট্রোল এন প্রেস করলে নিউ ডকুমেন্টের অপশানটা আসবে তো নেক্সট ক্লাস থেকে ট্রাই করবেন সবাই নোট মেনটেন করার জন্য একটা নোট মেনটেন করার জন্য আমি কিছু শর্টকাট কি বলবো যেটা আপনারা বাসায় গেলে মনে থাকবে না যদি লিখে নেন পরবর্তীতে এটা কাজে লাগাতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তো নিউ ডকুমেন্টের আমরা জানলাম যে শর্টকাটে কি কন্ট্রোল এন প্রেস করলে আপনার ইটে চলে আসবে বা ফাইল থেকে নিউতে এই যে দেখেন এখানে শর্টকাট কিগুলো লেখা থাকে রাইট সাইড ঠিক আছে রাইট সাইডের শর্টকাট কিগুলো লেখা থাকে তো আমি কন্ট্রোল এন বা ফাইল থেকে নিউতে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউতে গেলাম এইখানে আমার নিউ ডকুমেন্টের যে স্লাইডারটা স্লাইডারটা চলে আসছে এখানে বিভিন্ন জিনিস আমার বসাইতে হবে আমার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন রকম কাস্টমাইজেশন করতে হবে দেন আমি এটাকে ওকে করব তো এখানে ফার্স্টেই দেওয়া আছে ডকুমেন্টের নামটা আপনি আপনার যে ডকুমেন্টটা ক্রিয়েট করতেছেন যে ক্লায়েন্টের জন্য ক্রিয়েট করতেছেন তার অবশ্যই একটা নাম দিতে হবে তো এখানে আপনার নামটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিতে পারেন কীভাবে দিবেন এখানে ক্লিক করলেন মার্ক করবেন ডিলেট বাটনে প্রেস করলে যেটা এক্সিস্টিং আছে সেটা ডিলেট হয়ে যাবে তেন আপনি আপনার মতো ইচ্ছা মতো দিতে পারেন আমি আপাতত এখানে নিউ ডেমো নিউ ডেম ডেমো লিখে একটা ডকুমেন্টের নাম দিলাম দেন প্রোফাইল প্রোফাইলটা একটু পরে আলোচনা করতেছি আপাতত এটা স্কিপ করে নিচের দিকে যাচ্ছে এখানে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড দেওয়া আছে ওয়ান ঠিক আছে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড দেওয়া আছে ওয়ান তো আর্টবোর্ড কী জিনিস এটা যখন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে তখন জানতে পারবো তো আপাতত ধরে নিচ্ছি এখান থেকে চাইলে আমরা ওই আর্টবোর্ড যেটা একটু পরে দেখবো আমরা এই আর্টবোর্ডটাকে কমাইতে বাড়াইতে পারবো লাইক আমার কোনো ডকুমেন্টের জন্য হয়তো বা একটা আর্টবোর্ড লাগবে সেক্ষেত্রে আমি একটা আর্টবোর্ড নিতে পারি এখানে ওয়ান রাখবো যদি কোনো ডকুমেন্টের জন্য আমার পাঁচটা আর্টবোর্ড নিতে হয় সেখানে আমি এখানে ক্লিক করে পাঁচটা আর্টবোর্ড করে দিলাম সেখানে আমার পাঁচটা হ্যাঁ পেজের মতো যদি ওয়ার্ড ওয়ার্ড হিসেবে ধরেন ওয়ার্ডে আমরা পেজ ক্রিয়েট করি না একটার পর একটা পেজ হয় তো ইলাস্টিক অ্যাকচুয়ালি এটা আগেও করে নেওয়া যায় আপনি চাইলে পরবর্তীতে কাজ করতেছেন ইনসার্ট না আপনার ওইটা বাড়ানোর অপশান আছে এটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো সমস্যা নেই 
तो इखने नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड दवा से वन अम्म यहाँ पर तो वन ही रख लाम इखने स्पेसिंग स्पेसिंग एवं कॉलम से एक तक ऑप्शन आसे इटा काज कर दे जोखन आपने आर्ट बोर्ड बारा बन तो अपन एक ही बेशी आर्ट बोर्ड जोखन नहीं बन तो अपन इटा काज कर दे बट आपने जो एक तर रखें शेखे तो ये गुला ह तो ये तो हम फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह एक टू पड़े साइज दवा से इखना देखें साइज़ और मोते बिल्डिंग किसी साइज़ दवा से लेटर लीगल था या टैबलेट तार पर आपने ए फोर ए थ्री ए बी फाइव बी फोर ये बिल्डिंग साइज़ बोला जो द आपने कोनो टा काजे लागे ताहला आपने इखना नीते पारन लाइक आमी इखना ए फोर टके सिलेक्ट कोलाम देखने इखना ए फोर टके सिलेक्ट हुए से जो द बी फाइव टके सिलेक्ट कोरी बी फाइव टके सिलेक्ट हुए से शे ओनो जाए वाइड एवं हाइट चनी नी विजिटिंग कार्ड है नॉर्मल साइज़ है प्रोफेशनल जिस साइज़ तक जेटा शॉप जागा है कुछ लीटर 3.25 इंच चू इंच इतने शेखत्र आपने एक है ना कस्टम साइज़ नहीं तो हाँ बे कस्टम साइज़ गुला नहीं बन की भावे एक है ना माउस लाइव बटन टू प्रेस कर बन माउस लाइव कस्टम तो एक है ना माउस लाइव बटन � माउस लाइव बटन टा प्रेस कर बन प्रेस करा पड़े एक है ना जे मार्क कर ला मार्क करा पड़े तो हमें एक टू विजिटिंग कार्ड साइज़ रख टू नी बोल थ्री पॉइंट टू फाइव की बोल थे के टाइप कर नी ला थ्री पॉइंट टू फाइव की बोल थे के टाइम टाइप कर नी ला दर हाई टी ना इंची तो नीचे था ठीक है सर आर हाई टी नीचे आ ठीक है सामीन सीते मार्क नहीं लगा। एक बार एक यूनिट्स गुला चेंज करा जो नो राइट साइड आमर ऑप्शन दावा से। लेकिन एक बार इंच ही लगा से। यूनिट्स हाँ हाँ। एक बार तो क्या चला मैं यूनिट्स टच चेंज को दबा दो। एक बार ने विभिन्न और ऑफ़ आमी स्केल दावा से लाइक पॉइंट पीसेस इंचेस तार प हमने एक दूसरा मीडिया का शीट हुआ इच्छा लो ऑनिक रॉक मीडिया आसे जो गुला ऑनिक एडवांस काज शे गुला फ्यूचर जो द आपने शीट चान उच्च जो नाला का कोर्स आसे उच्च कुर्ता हाथ आपने दर तो आम्रा कोर्ब हलो आपना प्रिंट मीडिया वांगो वेब मीडिया तो प्रिंट मीडिया जोन जो काज गुला कोर्ब शेखने अखान एक है ना देखन प्रोफाइल बोलते की बोल जाते हैं प्रोफाइल बोलते आपना फाइल टाइप तो क्या कम होता है जब आपना प्रिंट मीडिया जोन को तो मीडिया बोल जाता है कि कौन मीडिया जोन आपने बोल जाता है ना एक है ना हमें प्रिंट मीडिया आसे वेब मीडिया आसे डिवाइस जोन आसे वीडियो एंड फ्लिम आसे जिरा मल्टी एक है ना आरजीबी बोलते हैं इतना बुझे बुझे ना एक्चुअली आरजीबी डिवाइस के क्षेत्र में एक तो कॉम डिजाइनर के क्षेत्र में तो हम शेड अप बोल देखा बोलने चुप पड़े तो प्रिंट मीडिया प्रिंट जो दम क्लिक करें देखना हमारे साइज तो चला रहा है पीटी तो माना पॉइंट जो एक है ना जो दम देखना एक है न 95 परसेंट क्षेत्र में प्रिंट मीडिया जो काज गुलाब से शेटर जो नो क्लाइंट अपने के पॉइंट माप दी बना अपने के माप दी बना हॉय इंची ते ना हॉय मिलीमीटर ना हॉय सेंटीमीटर है एक तीन तत्व माप दी बना ठीक है सर अपने जो साइज तो दी बना साइज तो दी बना हॉय इंची ते अपने 80 परसेंट क्षेत्र में इंची ते दी बना अपन पार्थक को अभी बोले स्केल देख सकना हाँ हाँ स्केल में मुझे शॉप की शाला दाला दाला करा था क्या हाँ डिवीजन ठीक है सम अपना मिलीमीटर आला दाला करा था क्या सेंटीमीटर आला दाला करा था क्या इंची आला दाला करा था क्या वो इखान थे क्या अपन देखे जी टू को पार्थक को मानो जैसे ए लोग में हाँ पॉइंट आरेख तो छोटा ठीक है सम 
कस्टम हो जा डिफल्ट <laughs> रखलिटर ठीक नीचे देखें ओरियंटेशन नाम एक अपशन आरियंटेशन बोलते बोझा फाइल तो जो हे फाइल के क्यों सजा मैं सजान एक्चुअल ओरियंटेशन बोलते तो सजानोटाई बुझाई बाट अपना फाइल तो कीरकम टाइप है आप दुटा नाम सुनी आगे पोर्ट्रेट मोड ए लैंडस्केप मे बी आगे सुनस पोर्ट्रेट है हेलो सोजा सूझी जो है मोबाइल के सोजा कर दी छवि तुली से अपना पोर्ट्रेट मोडे आ আর ল্যান্ডস্কেপটা মানে ওই আপনার মোবাইলটাকে যদি বাঁকা করে তোলেন সে ক্ষেত্রে ওটা ল্যান্ডস্কেপে আসে ঠিক আছে তো এই দুইটা মোড আপনারা এইখান থেকে চাইলে নিতে পারেন লাইক আমি হ্যাঁ ওইটাই তো এইখানে আপনার আমার সিলেক্ট করা আছে আপাতত পোর্ট্রেট মোডটা দ্যাটস হোয়াই আমার ওয়াইটটা দেখাচ্ছে 3.25 হাইটটা দেখাচ্ছে 2 ইঞ্চি ঠিক আছে সরি আমার সিলেক্ট করা আছে ল্যান্ডস্কেপটা ওয়াইট বেশি হাইট কম যদি আমি এটাকে পোর্ট্রেট মোডে ক্লিক করি দেখেন না এখানে আমার এই দুইটা সোয়াইপ হয়ে গেছে একটার সাথে আরেকটা সোয়াইপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ভিজিটিং কার্ড এর নরমালি সাইজ ম্যাক্সিমাম আপনার 85% ভিজিটিং কার্ড হয় ল্যান্ডস্কেপ মোডে 15% ভিজিটিং কার্ড হয় পোর্ট্রেট মোডে পোর্ট্রেট মোডে একটা ভিজিটিং কার্ড আছে আছে আমরা আমরা ডিজাইন করছি ইভেন আমরা প্রিন্টও করছি আছে ঠিক আছে स्केप मोड कर ब्लेड मार्क एक विकल्प अपशन आई थार्ड फोर्थ नम्बर क्लस देखें इनशाला तो ब्लेड मार्क स्कीप कर लगने एडभांस मोड अपन नर्माली ए रकम थकबे इन्हें जो एडभांस क्लिक करें एडभांस मोड तो ओपेन है ये देखें और तीन टाइम अपशन देव आज है कलर मोड देव आज सी एम वाई के सी एम वाई के मोड सी एम वाई के ए जिबी ठीक है सर सी एम वाई के सिलेक्ट कर दर्शा ये देखा चलो तो दुईटा कलर मोडर का कोश्चन आसते परे सी एम वाई के बोलते ये बोझा फोर कलर और आर जिबी बोलते बोझा थ्री कलर सी एम वाई के बोझा सायन मेजेंटा योलो एवं की कलर शुद्म सायन मेजेंटा योलो एवं की बोलते ब्लैक कलर की बोझा मैं ब्लैक कलर के क्यी कलर बोले ठीक है सर और आर जिबी बोलते बोझा रेड ग्रीन ब्लू तो सी एम वाई के मोडा जो सिलेक्ट बिकज आलोचना कर ले टोटाल जिन बुझते तो वही एक क्लस जो पारि अन्य देखा दीब 
ঠিক আছে এক শুধু শুধু একটা ক্লাস নষ্ট করার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে তিন দিনে এবং ওয়েব ভিডিওর জন্য আলাদা করে দিতে হবে হ্যাঁ এইটা আমি বলতেছি একটার পর একটা বলতেছি নরমালি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনার প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য যে কাজগুলো হয় সেই ক্ষেত্রে সিএমওয়াই কেটা বেশি ইউজ করা হয় 95% ক্ষেত্রে আপনার সিএমওয়াই কেটা ইউজ করা হয় বিকজ অফ বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রিন্টারের কা মানে অভাব অনেক মানে খুবই কম ডিজিটাল প্রিন্টার প্লাস ওই ডিজিটাল প্রিন্টার যেহেতু কম সেহেতু ওইখানে প্রিন্টিং কস্টটা অনেক বেশি ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি কোনো ডিজাইন করতে যান অবশ্যই আমি সাজেস্ট করবো ফোর কালারটি ইউজ করার জন্য মানে সিএমওয়াইকে মোটটা ইউজ করার জন্য আর যদি কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে যে না আমার প্রিন্টিং কস্ট নিয়ে কোনো টেনশনই নাই তুমি আমার ইচ্ছা মতো ডিজাইন করো সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে সিএমওয়াইটা ইউজ করতে পারেন আর জিবিটাও ইউজ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আবার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সিএমওয়াইকের যে ফাইনাল ফিনিশিংটা আসে সেটা আসে ম্যাট 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 এই যে কালারটা দেখতেছেন ব্ল্যাক এটাকে ম্যাট ব্যা ম্যাট ব্ল্যাক বলে আবার এই যে ব্ল্যাকটা দেখতেছেন এইটাকে গ্লসি ব্ল্যাক বলে ঠিক আছে মানে যেটা চকচক করে সেটাকে বলে গ্লসি গ্লসি ব্ল্যাক আর যেটা এরকম খসখসা কালার থাকবে সেটা ম্যাট কালারের মধ্যে পড়ে তো সিএমওয়াইকের ফাইনাল ফিনিশিংটা আসে আপনার ম্যাট কালারে ম্যাট ফিনিশিংটা আসে আর আর জিবির ফাইনাল ফিনিশ হ্যাঁ হ্যাঁ এটার কালারটি একটু ম্যাট টাইপ হবে চকচক করবে না চকচক করবে না ঠিক আছে আর হ্যাঁ এরকম টাইপ ঠিক আছে আর যদি গ্লসি ফিনিশিং আনতে চান সেক্ষেত্রে ইউজ করতে হবে আপনার আর জিবি মোডটা ঠিক আছে আবার সিএমওয়াইকেও দিয়েও বিভিন্ন ট্রিক ইউজ করে গ্লসি ফিনিশিংটা আনা যায় কিন্তু আর জিবির মতো গ্লসি হবে না সেটা ঠিক আছে এখন একদিনে যদি সব বুঝাইতে যাই তাইলে ঠিক আছে স্টেপ বাই স্টেপ আমি সব কিছু দেখাবো তখন যদি বুঝতে না পারেন আমাকে কোশ্চেন করেন আমি সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করবো তো দুইটা কালার মোড দেখছি আমরা আর দুইটা কালারে কি কি কালার থাকবে এটা কি বুঝতে পারছেন সায়ন কালার চিনেন সবাই যেটা আমরা কি নর্মাল ভাষায় আকাশি বলি হ্যাঁ আকাশি যেটাকে বলি সেটাকে সায়ন কালার বলো ওই যে উইন্ডোজের মধ্যে যেটা লাইটের মতো চলে আসছে সেটাকে সায়ন কালার বলে ঠিক আছে ওই যে হোয়াইট থেকে লাইটের মতো যেটা চলে আসছে হ্যাঁ এটা সায়ন কালার দেন ম্যাজেন্টা কিছুটা আপনার এটাকে আমরা বা খয়রি কালার মতো কিছুটা ম্যাজেন্টা কালার সরি না ম্যাজেন্টা কালারটা কিছুটা পিঙ্ক এবং খয়রির মাঝখানে পরে আর কি ঠিক আছে ইয়েলো তো সবাই চিনি আর কি কালার তো বললাম ব্ল্যাক কালার আর আর জিবি দিয়ে রেড গ্রিন ব্লু বোঝাচ্ছে এই তিনটা কালারের কম্বিনেশনে হবে এখন যদি বলি আরও অনেক কিছু বলা যায় কালার নিয়ে অ্যাকচুয়ালি চাইলে ওয়েবের জন্য যে কোনো ওটা ইউজ করতে পারে অভাব না থাকে ক্লায়েন্টের যদি বাজেট নিয়ে প্রিন্টিং বাজেট নিয়ে কোনো প্রবলেম না থাকে সেই ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করবে আরেকটা দুইটা দুইটা অপশনের উপরে যে ম্যাট ফিনিশিং আনতে চাচ্ছে না গ্লসি ফিনিশিং আনতে চাচ্ছে এটা ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি তোমার যে কালারটা করতে চাচ্ছ সেটা কি ম্যাট ফিনিশিং আনতে চাচ্ছ না গ্লসি ফিনিশিং আনতে চাচ্ছ ক্লায়েন্ট আপনাকে সাজেস্ট করে দেবে যে না আমি হয় ম্যাট ফিনিশিং চাচ্ছি না হয় গ্লসি চাচ্ছি যেটা আপনাকে বলবে সেটা আপনি ইউজ করবেন হ্যাঁ গ্লসি চাইলে আর জিবি করতে হবে এছাড়া ওয়েবের ক্ষেত্রেও যদি কোনো ফাইল হয় যদি ম্যাট ফিনিশিং আনতে চান আর সেমওয়াইকে যদি গ্লসি ফিনিশিং আনতে চান আর জিবি ক্লিয়ার তবে লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সিএমওয়াই কেটা বিকজ অফ সব ক্ষেত্রে যাতে এটা ইউজ করতে পারে ঠিক আছে কালার নিয়ে আরও অনেক আলোচনা হবে চাইলে আজকেই করতে পারতাম বাট আজকে যে মেন টপিক এটা শেষ করতে পারবো না অলরেডি সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে ঠিক আছে তো রাস্টার ইফেক্ট এখানে রাস্টার ইফেক্ট দেওয়া আছে থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই দেখেন শুধুমাত্র এইটা নিয়ে চাইলে একটা ক্লাস নেওয়া যায় কিন্তু ঠিক আছে এইখানে নিউ ডকুমেন্টের যে অপশনটা 
আমি এটা নিয়ে যদি সারাদিন কথা বলি তাও শেষ করতে পারবো না এই যে কালার মোডটা আমি অল্পতে স্কিপ করে দিলাম ঠিক আছে এটা নিয়ে আরও আমি চাইলে দুইটা ক্লাস নিতে পারবো শুধুমাত্র এই কালার মোডটা নিয়ে ঠিক আছে তো যেগুলো বেসিক এইগুলো আমরা জানি অ্যাডভান্সগুলো আস্তে আস্তে জানবো ইনশাল্লাহ এখানে রাস্তার ইফেক্ট বোঝাচ্ছে যে আপনার যে ফাইলটা ক্রিয়েট করতেছেন এটার রেজুলেশনটা কেমন হবে ঠিক আছে তো কাজ করার ক্ষেত্রে রেজুলেশনটা ডিজাইনের কাজ মূলত ডিজাইনের কাজের ক্ষেত্রে রেজুলেশনটা অনেক বড় একটা জিনিস ঠিক আছে তো এখানে হাই দেওয়া আছে থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই এখন কোশ্চেন আসতে পারে পিপিআইতে কি পিপিআই এর ফুল মিনিংটা হলো আপনার পিক্সেল পার ইঞ্চিস পিক্সেল পার ইঞ্চিস মানে একটা স্কোয়ার ইঞ্চিসের মধ্যে আমার তিনশোটা পিক্সেল থাকবে মেবি আপনারা ক্যামেরা যারা ছবি তোলেন সিক্সটি মেগা পিক্সেল এখন বের হয়ে গেছে একশো আট মেগা পিক্সেল ঠিক আছে তো ওই যে ধরেন সিক্সটিন মেগা পিক্সেল দিয়ে একটা ছবি তুললে ওইটার টোটাল রেজুলেশনটা আসে সেভেন্টি টু পিক্সেল মানে আপনার রেজুলেশনটা আসে সরি সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি মেগা পিক্সেলের একটা রেজুলেশন আসে ওইটার তো আপনার এইখানে রাস্টার ইফেক্ট দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আপনার যে রেজুলেশনটা এই রেজুলেশনটা কেমন হবে ঠিক আছে এইখানে দেখেন আরও তিনটা দুইটা অপশান দেওয়া আছে মিডিয়াম এবং স্ক্রিন মিডিয়ামে দেওয়া আছে ওয়ান ফিফটি পিপিআই আর স্ক্রিনে দেওয়া আছে সেভেন্টি টু পিপিআই আমি স্কোয়ার ইঞ্চিসের জিনিসটা বুঝাইতে পারছি পিকজেল পিপিআইটা বুঝাইতে পারছি একটা স্কোয়ার ইঞ্চিসের মধ্যে থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই থাকবে তিনশোটা পিকজেল থাকবে আর সেভেন্টি টু পিপিআইয়ের ক্ষেত্রে একটা স্কোয়ার ইঞ্চিসের মধ্যে বাহাত্তরটা পিকজেল থাকবে ঠিক আছে এখন পিকজেল কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে একটা ডিজাইনের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় পিকজেল ঠিক আছে ছবি যখন বড় করেন দেখবেন যে ওইটার মধ্যে বক্স বক্স দেখাচ্ছে ওই একটা বক্সে সবচেয়ে বেশি জুম করার পরে যে একটা বক্স দেখাচ্ছে ওই একটা বক্সে একটা পিকজেল ঠিক আছে তো ওই হ্যাঁ স্ক্রিন সাইজে থাকবে সেভেন্টি টু পিপিআই আর যদি হাই নেন সেক্ষেত্রে থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই ঠিক আছে এখন সেটাই বলতে নিচ্ছিলাম আর যদি প্রিন্টিংয়ের জন্য কোনো ফাইল রেডি করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনার ইউজ করতে হবে থ্রি হান্ড্রেড পি পিকজেল মানে থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই এটা মাস্ট ঠিক আছে ইলাস্ট্রেটরের ক্ষেত্রে এটা মাস্ট যদি ফটোশপে হয় সেক্ষেত্রে আপনি থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই চেয়েও বেশি নিতে পারেন ঠিক আছে ওটা ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্ট কেমন চাচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে মাস্ট ফি আপনার হাই রেজুলেশন ইউজ করতে হবে কেন ইউজ করতে হবে বিকজ অফ প্রিন্ট মিডিয়ার যে কাজগুলো হয় সেগুলো সেখানে আমার ডিটেলসের অনেক বেশি দরকার হয় মানে ওইখানে ডিটেলসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে ওইখানে ডিটেলসটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন তো ওইখানে যে প্রিন্টারগুলো যে প্রিন্টারগুলো থাকে প্রেসে যে প্রিন্টারগুলো থাকে এই প্রিন্টারগুলো প্রিন্ট করে আপনার পিকজেল ধরে ধরে ঠিক আছে ধরেন আপনি একটা ডিজাইনে সেভেন্টি টু পিপিআই ইউজ করতেছেন সেখানে একটা স্কোয়ার ইঞ্চিসের মধ্যে আমার বাহাত্তরটা পিকজেল আছে তো ওই পিকজেলগুলো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে না আর সেম একটা ডিজাইনে আপনি থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই ইউজ করতেছেন সেক্ষেত্রে পিকজেলগুলো অনেক ছোট ছোট থাকতেছে ঠিক আছে আপনি একটা জায়গায় অনেক বেশি জিনিস আটাচ্ছেন তো প্রিন্ট মেশিনটা যখন প্রিন্ট করবে যে কোনো একটা প্রবলেমের জন্য মানে ধরেন যে কোনো একটা ডিফল্টের জন্য আপনার একটা পিকজেল মিস করল সে একটা পিকজেল কালার করতে মিস করল যেখানে আপনি সায়ন কালার দিছিলেন ধরেন সায়ন কালার দিছিলেন বা ব্লু কালার দিছিলেন সে বাই চান্স একটা পিকজেল মিস করে ফেলছে একটা পিকজেল ধরেন আপনি ডিজাইনটা করছেন ফোর কালারে সে একটা পিকজেলে আপনার ফোর কালার থেকে একটা কালার মিস করে ফেলছে সেক্ষেত্রে হয়তো বইটার কালার আপনার হয়ে যাবে পিঙ্ক রেড বা কালো এরকম একটা কালার হয়ে যাবে যে কোনো একটা কালার মিস করার ক্ষেত্রে এখন ওই যে একটা পিকজেলের কালার মিস করলো সে সেটা যদি আপনার একটু বড় হয় দেখতে খারাপ লাগবে আর যদি একই জায়গায় আমার তিনশোটা পিকজেল আছে ওইটা প্রায় দেখাই যাবে না এরকম হবে যে দেখাই যাবে না সেভেন্টি টু পিপিআই থাকলে অনেক বড় একটা পিকজেল থাকে ওইখানে যদি একটা কালার মিস করে আপনার একটা বড় একটা ডট পড়ে যাবে যেটা দেখতে আপনার খারাপ লাগবে ঠিক আছে আউটপুটে দেখতে খারাপ লাগবে আর যদি একটা ছোট একটা পিকজল মানে একটা বিন্দু পরিমাণ যদি একটা জায়গা মিস করে সে সেক্ষেত্রে ওইটা আপনার চোখেই পড়বে না 
সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে ওটাকে ইউজ করতে পারবেন দ্যাটস ওয়াই প্রিন্টিং প্রিন্টিং মিডিয়াতে ডিটেলসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর এখানে আমরা রাস্তার ইফেক্ট ইউজ করেছি হান্ড্রেড পিপিআই আর ওয়েবের ক্ষেত্রে আপনি চাইলে যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন সেখানে ডিটেলসের এত বেশি দরকার হয় না বিকজ অফ ক্লায়েন্ট আপনার ইমেজ কখনোই ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্টে জুম করে দেখবে না সে জাস্ট দেখ ধরেন আপনি ফেসবুকের জন্য একটা অ্যাড ব্যানার ডিজাইন করছেন সে দেখবে যে অ্যাডে কি আছে আপনি ওই ডিজাইনে কি ডিটেলস আছে সেটা কিন্তু সে দেখবে না কালারে কি ডিটেলস আছে এটা কিন্তু দেখবে না সেটা দেখবো আমরা আমাদের মতো ডিজাইনার যারা আছে তারা দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি কোনো ভুল হয়েছে কি না বাট আমি দেখলেও তাদের কিন্তু তেমন কিছু আসে যায় না বিকজ তাদের হয়তো বা টার্গেট অডিয়েন্স অন্য কেউ ছিল ক্লিয়ার দর্শাই আপনি ওয়েবের ক্ষেত্রে যে কোনো ডিউজ করতে পারেন যদি আপনার সিপিও মানে মেশিনটা যদি ভালো থাকে আপনার সিপিওটা যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি হাই ইউজ করতে পারেন যদি মেশিনটা দুর্বল থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেভেন্টি টু পিপিআই ইউজ করে কাজ করতে পারেন এখন দুইটার মধ্যে পার্থক্য কী আসতে পারে যদি থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার যে সোর্স ফাইলটা আছে মানে মেন ফাইলটা র ফাইলটা এটা একটু ভারী হবে যদি আপনি সেভেন্টি টু পিপিআই ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার সোর্স ফাইলটা একটু হালকা হবে ঠিক আছে একটু লাইট হবে এটা ওপেন হইতে টাইম কম লাগবে তো এইটাও ডিপেন্ড করবে আপনার মেশিনের ওপরে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা নিয়ে নিলেন তো আমি আপাতত থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই নিলাম সেভেন্টি টু পিপিআই নিচ্ছি না পিপি মোডটা আমাদের ডিফল্ট থাকবে এটা যেরকম আছে এরকম রেখে দিব আর এইটার মধ্যে আমার ঠিক মার্ক দেওয়ার দরকার নাই এইখানে যে কাজগুলো আছে আপাতত শর্ট রিভিউ দিয়ে আমি শেষ করে দিলাম ফিউচারে এইগুলো নিয়ে আরও আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ আমার এইখানে যদি কমপ্লিট হয়ে যায় আমরা ওকে করে দেব ওকে করে দেওয়ার পর দেখেন এইখানে আমার একটা হোয়াইট এরিয়া চলে আসছে ওই যে আর্টবোর্ড বলছিলাম না এই যে এই হোয়াইট এরিয়াটাকে বলা হয় আর্টবোর্ড ঠিক আছে ইলাস্ট্রেটরে এটার নাম হলো আর্টবোর্ড ফটোশপে এরকম ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলে আপনার একটা হোয়াইট এরিয়া আসবে যেটা নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব সেটাকে বলা হয় ক্যানভাস ফটোশপে ওইটার নাম আসে ক্যানভাস আর ইলাস্ট্রেটর আসে আর্টবোর্ড ঠিক আছে তো আমাদের যত ইউজফুল কন্টেন্ট আছে একটা ডিজাইনের মধ্যে যত ইউজফুল কন্টেন্ট আছে সেটা মাস্ট বি এই আর্টবোর্ডের মধ্যে থাকতে হবে যেটা আর্টবোর্ডের বাইরে থাকবে সেটা আমার ডিজাইনের ইউজফুল কন্টেন্ট হিসেবে কাউন্ট হবে না ক্লিয়ার লাইক একটা ডিজাইনে ফিউচার ইউজ করার জন্য অনেক কিছু থাকতে পারে যেটা আমি আমার এই ডকুমেন্টে নিয়ে আসতে পারি সেটা আমি আর্টবোর্ডের বাইরে রেখে দিব আপাতত তো লাগতেছে না ফিউচারে লাগতে পারে সেটা আমি আর্টবোর্ডের বাইরে দিই রেখে দিব বাট যেটা ইউজফুল যেটা আমার মাস্ট বি ফাইনাল আউটপুট আসতে হবে সেটা আমার মাস্ট বি এই আর্টবোর্ডে মানে হোয়াইট যে এরিয়াটা আছে এটার মাঝখানে রাখতে হবে মানে এটার ভেতরে রাখতে হবে লাইক আমি যদি কিভাবে করতেছি এটা একটু পরে বলতেছি আমি এখানে একটা রেকচিঙ্গুলার নিলাম এই রেকচিঙ্গুলার এই আর্টবোর্ডের মধ্যে যেইটুকু আছে শুধুমাত্র আমার ফাইনাল আউটপুটে শুধুমাত্র এইটুকুই আসবে আর্টবোর্ডের বাইরে যতটুকু আছে এইটা আর আসবে না সেটা লাইক আমি একটা ফাইনাল আউটপুট আপনাদের দেখাই দিই দেখছেন এইখানে দেখ যতটুক আর্টবোর্ডের মধ্যেই ছিল শুধু ততটুকুই দেখাচ্ছে যেটা আর্টবোর্ডের বাইরে ছিল সেটা আর দেখাচ্ছে না আমার ক্লিয়ার তো এই আর্টবোর্ডটাকে আবার কাস্টমাইজ করা যায় কিভাবে কাস্টমাইজ করবেন সেটা একটু পরে দেখতেছি এখন আমরা চলে রাইট সাইডে যে টুল বারটা আছে এইটা যদি পসিবল হয় দেখাই দিব যদি না হয় তাহলে এটা ফিউচারে দেখাবো ইনশাল্লাহ লেফট সাইডে যে টুল বারটা আছে এইটা আমরা দেখব ঠিক আছে তো লেফট সাইডে আপনারা যখন প্রথম ইনস্টল করবেন আপনাদের হয়তো বা এরকম এক লাইনে আসতে পারে এইখানে দেখেন একটা বাটন দেওয়া আছে এই বাটনের উপরে ক্লিক করলে এটা আপনাদের দুই লাইনে হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে টপে লেফট সাইডে একটা বাটন দেওয়া আছে এইখানে ক্লিক করবেন তাহলে এক লাইনে হবে আবার ক্লিক করলে দুই লাইনে হবে যেটা আপনাদের আপনারা যেটার উপর নিয়ে কমফোর্টেবল সেটা নিয়ে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে তো এইখানে সবার ফার্স্টে আসতে সিলেকশন টুল তো সে এই টুলগুলো দেখানোর আগে একটা টুল দেখাই সেটা নাম হলো অবজেক্ট টুল অবজেক্ট টুলের মধ্যে এইখানে আমার কিছু টুল আছে আমি একটু মাঝখানে চলে আসতাম চলে আসলাম আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো এই অবজেক্ট টুলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রকম শেপ ক্রিয়েট করব বা এইটাকে আরেক নামে বলতে পারেন যে শেপ শেপ টুল ঠিক আছে তো এটার মধ্যে রেকটেঙ্গুলার টুল আছে রাউন্ড রেকটেঙ্গুলার টুল আছে ইলিপস টুল আছে পলিগন টুল আছে আপনার তারপরে স্টার টুল আছে ফ্লায়ার টুল আছে ঠিক আছে যখন যেটা দরকার সেটা নিতে হবে সিলেক্ট করতে হবে কিভাবে করবেন নর্মালি আপনাদের প্রিভিউ থাকবে এরকম এইটার মধ্যে দেখেন একটা স্লাইডার ওপেন হয়েছিল এই স্লাইডারটা কীভাবে ওপেন হবে বা কোনটার মধ্যে ক্লিক করে ক্লিক করলে স্লাইডারগ
দেখেন কিছু টুলের নিচে একটা আইকন দেওয়া আছে এইরকম একটা আইকন আমার মাউসের কার্সরটার এখানে একটা হোয়াইট আইকন দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড এর অন অ্যাকচুয়ালি এখানে কিছু জিনিস হাইড আছে ওই জিনিসটাকে মানে এখানে ক্লিক করলে হয়তো বা আপনার এখানে আরো কিছু টুল আছে এই টুলগুলো দেখাবে ঠিক আছে তো এইখানে কিছু টুলের মধ্যে দেখেন ওইগুলো নাই কিছু টুলের মধ্যে আছে যে টুলগুলোর মধ্যে এরকম আইকনগুলো থাকবে সেইগুলোর মধ্যে ধরে নেবেন যে এটার মধ্যে হাইড করা আরও কিছু টুল আছে ঠিক আছে লাইক রেকটেঙ্গুলার টুলের মধ্যে দেখেন এইটা নাম দেখাচ্ছে রেকটেঙ্গুলার টুল এখানে যদি ক্লিক করে মাউস আর লেফট বাটনটা যদি ক্লিক করে ধরে রাখি একটু লাইক থার্টি ন্যানো সেকেন্ডের মতো ধরে রাখতে হবে থার্টি ন্যানো সেকেন্ড সেকেন্ড না কিন্তু ন্যানো সেকেন্ডের মতো ধরে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার যে স্লাইডারটা ওপেন হবে এই স্লাইডের মধ্যে বাকি যে টুলগুলো আছে হাইড করা যেগুলো ছিল সেগুলো শো করবে তো আপনার রাউন্ড যদি রেকটেঙ্গুলার লাগে রেকটেঙ্গুলার উপরে ক্লিক করবেন যদি রাউন্ড রেকটেঙ্গুলার লাগে রাউন্ড রেকটেঙ্গুলার উপরে ক্লিক করলাম দেখেন এখানে আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন যদি আমি কোনো শেপ ক্রিয়েট করি সেটা রাউন্ড রেকটেঙ্গুলার হিসেবে আসবে অ্যাকচুয়ালি ইলিপস ইলিপস লাগে যদি ইলিপস লাগে ইলিপসের উপর ক্লিক করবো ইলিপসটা এখানে সিলেক্ট হয়েছে যদি পলিগন লাগে পলিগনে ক্লিক করবো এখানে দেখাচ্ছে তো যখন যেটা লাগবে এখানে ক্লিক করে ধরে রেখে সেটাকে সিলেক্ট করতে হবে তা আমি আপাতত রেকটেঙ্গুলারটাকে সিলেক্ট করতেছি যদি রেকটেঙ্গুলার ক্রিয়েট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করবে রেকটেঙ্গুলার চলতে ঠিক আছে এখন এই রেকটেঙ্গুলারটা যদি ল্যান্ডস্কেপ টাইপ হয় সেক্ষেত্রে মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করে জাস্ট যতটুকু লাগবে ড্রাফ করবে ঠিক আছে যদি পোর্ট্রেট মোড়ে হয় সেক্ষেত্রে মাউসের লাইফ বাটনটা প্রেস করে যতটুকু লাগবে মাউসটাকে মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করে ধরে রাখতে হবে ঠিক আছে যতটুকু নিতে চান সেখানে নিয়ে যেয়ে ছেড়ে দেবেন একটা জিনিস বলে রাখি আমি যদি বলি মাউস ইন্ডিকেট যদি না করি শুধুমাত্র যদি লেফট বাটন প্রেস করি বলি যদি এটা লেফট বাটন সেটা ধরে নেবেন মাস্ট বি মাউসের লেফট বাটন বিকজ অফ বিকজ অফ কিবোর্ডে কোনো লেফট বাটন হয় না যদি বলি রাইট বাটন সেক্ষেত্রে মাউসের রাইট বাটন যদি বলি ড্রাগ করতে হবে জাস্ট যদি ড্রাগ মানে ড্রাগ করতে হবে সেক্ষেত্রে ধরে নেবেন আমি কোন একটা বাটন ধরে রেখে ড্রাগ করতেছি ঠিক আছে ধরেন আমি এই যে বললাম যে মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করে ড্রাগ করতে হবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমি লেফট বাটনটা প্রেস হোল্ড প্রেস করে রাখছি কিন্তু যখনই বলবো যে ড্রাগ করতেছি তখনই কিন্তু হোল্ড প্রেস করে রাখতেছি মানে মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করে আমি ধরে রাখছি ঠিক আছে ক্লিয়ার এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবেন ল্যান্ডস্কেপ দেখলাম হরিজেন্টাল দেখলাম সরি পোর্ট্রেট মোড দেখলাম এখন আসি যদি স্কোয়ার কোনো রেকটিং এলে নিতে হয় সেটা কীভাবে নিব কিবোর্ডের শিপ বাটন প্রেস করে ধরে রাখবো কিবোর্ডের শিপ বাটনটা প্রেস করে ধরে রাখবো দেন মাউসের লাইফ বাটনটা প্রেস করে যতটুকু দরকার ড্রাক করে নিব আমার একটা স্কোয়ার একটা রেকটিং এলে ক্রিয়েট হয়ে যাবে ক্লিয়ার হ্যাঁ তো রেকটেঙ্গুলার ক্রিয়েট করলাম মানে চারো সাইডে আর কি সমান হবে এটা মেবি মনিটরের প্রবলেম এর জন্য এটা কি দেখাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা একটু প্রবলেম হতে পারে বিকজ অফ এখানে একটু রেজোলিউশন একটু প্রবলেম করে এর জন্য হয়তো একটু প্রবলেম হয়ে যাবে দুইটা ডিসপ্লে একসাথে চলতেছে তো আর কোনোটা চলতেছে বিজিএ দিয়ে একটা যদি এসটিএমআই দিয়ে চালাইতো তাহলে হয়তো বা প্রবলেমটা করতো না দেখেন আমার এখানে কিন্তু আবার ল্যান্ডস্কেপ দেখা যাচ্ছে এটা একটু ই নেন ঠিক আছে শিপ প্রেস করলে আপনার স্কোয়ারটাই বাড়বে চারো সাইডে সমান হবে ঠিক আছে এখন আসি এইটার ধরনের একটা রেকটিং আচ্ছা তার মানে তো এটা বাকি শেপের জন্য লাইক নরমালি আপনি বলছেন পলিগন হ্যাঁ পলিগন থেকে নরমালি সব সাইড ইকুয়াল হবে নাকি রেকটেঙ্গুলার মতো হবে শিপ করে রেকটিং করবে শিপ ধরে রাখলে ইকুয়াল হবে সব সাইডে ঠিক আছে যদি শিপ ছাড়া করেন সে ক্ষেত্রে চারো সাইড ইকুয়াল হবে না ঠিক আছে যে রকম আপনি ড্রাফ করেছেন ওই জায়গায় আছে না হ্যাঁ স্কয়ার টুলস তো আছে না স্কয়ার এখান থেকে স্কয়ার করার কোনো অপশন নেই আপনি কিবোর্ডে শিপ প্রেস করে করতে হবে ঠিক আছে তো এইখানে বাকি টুলগুলো এইখানে যে নিচে যে টুলগুলো আছে এইগুলো দেখার আগে আরেকটু জিনিস দেখে নিই কালারটা ঠিক আছে তো কালার করার জন্য এইখানে আমরা দুইটা টুল দেওয়া আছে দুইটা অপশন দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি একটার নাম হলো আপনার ফিল যেটা আমরা বলি যে ফিল কালার আর একটা নাম হলো স্ট্রোক যেটাকে আমরা বলি স্ট্রোক কালার ঠিক আছে হ্যাঁ বলতেছি বলতেছি তো ফিল কালারটা হলো ফিল কালার বলতে বোঝাচ্ছে ফিল বলতে আমরা কি বুঝি ফিলের বাংলা মানে কি ভরা নাকি 
ঠিক আছে যেটা ফিল এখানে ফিল বলতে বোঝাচ্ছে যে এই যে রেকটেঙ্গুলারটা আছে এটা মাঝখানে ভেতরে যে কালারটা থাকবে টোটালটা কভার করে যে কালারটা থাকবে সেটাকে ফিল কালার বলে ঠিক আছে আর স্ট্রোক বলতে এখানে বোঝাচ্ছে আপনার বর্ডারটাকে ও ঠিক আছে আপনার যে চার সাইডে যে বর্ডারটা আছে এই বর্ডারটাকে বোঝাচ্ছে দেখেন স্ট্রোকের মাঝখানটা ব্ল্যাঙ্ক বর্ডারটাতে একটা কালার দেওয়া আছে একটা স্কোয়ার একটা শেপ নিয়ে বর্ডারে একটা কালার দেওয়া আছে তো দুটোটাই আমার এখানে ব্ল্যাক করা আছে ধরেন কোনোটা কালার যদি চেঞ্জ করতে চাই সেটা করার জন্য অনেকগুলো অপশন আছে বাট আমি আজকে হয়তো বা একটা অপশন দেখাই দিচ্ছি ফিউচার আরও অনেক অপশন দেখাই দিব লাইক এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এখানে আরও অনেক চুল আছে চেঞ্জ করা যায় আজকে আমি জাস্ট এখানে কালার পিকার থেকে দেখাই দিচ্ছি কীভাবে চেঞ্জ করবেন এখানে ধরেন ফিল কালারটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি ফিলের ওপরে মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করব একটা তারপরে মাউসের লেফট বাটনটা ডাবল ক্লিক করব তাহলে একটা কালার পিকার চলে আসবে ঠিক আছে এইখানে একটা কালারের স্লাইডার দেওয়া আছে ঠিক আছে এই স্লাইডার থেকে আমি যে কালারটা নিতে যাচ্ছি লাইক ব্লু নিব ব্লুর উপর আমার স্লাইডারটা নিয়ে আসলাম মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করে ড্রাক করে ব্লুর উপরে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে দেন এখানে ব্লুর বিভিন্ন শেড দেওয়া আছে ঠিক আছে এইখান থেকে আপনি চাইলে যে কোনো একটা শেড নিতে পারেন লাইক যদি ডার্ক শেড নিতে হয় ব্লুর এইখানে আমি মাউসের লাইফ বাটনটা প্রেস করলাম দেখেন এইখানে কালারটা দেখাচ্ছে প্রেজেন্ট যে কালারটা আমি দিতে মানে এইটা দেখাচ্ছে আমার প্রেজেন্ট কালারটা নিচেরটা আর এইটা আমি এখন যে কালারটা দিতে যাচ্ছি সেই কালারটা এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এইটাকে যদি আরও লাইটারের উপরে নিয়ে যেতে লাইট ভার্সনে নিয়ে যেতে চান এখানে ক্লিক করলে দেখেন এই যে কালারটা লাইট হয়ে যাচ্ছে প্রিভিউটা আপনাকে দেখাইলো আর কি এখন আপাতত এরকম আসছে যদি এইটা করতে চান করতে পারবেন তো এইখানে আমি ক্লিক করলাম লাইট ভার্সনটা নিলাম আমার ব্লুর যেন ওকে করে দিচ্ছি দেখেন এইখানে আমার এইটা ব্লু হয়ে কালারটা ব্লু হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন এইখানে দেখেন ব্লুটা এইখানে যে রকম দেখাচ্ছে এইখানে তেমন একবার পারফেক্ট ওই রকম দেখাচ্ছে না কিন্তু কেন দেখাচ্ছে না এইখান যে এইখানে যে মোডটা আছে এইটা আছে আর জিবি মোডে আর আমার যে কালারটা অ্যাকচুয়ালি আমার যে ডকুমেন্টের ক্রিয়েটটা এটা আছে সিএমআই কে মোডে ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই এইটা একটু ওই যে আমি বললাম যে আর জি আর জিবিতে একটু গ্লসে ফিনিশিং আসে আপনার ম্যাট ফিনিশিং আসে লাইক এইখানে আমি সেম আর একটা রেকটেঙ্গুলার ক্রিয়েট করলাম আমি কালার মোটা এটা কিভাবে করতেছে এটা ফিউচার আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ কালার মধ্যে কি পার্থক্য দেখা যাচ্ছে যেটা একটু ছোট এইটা একটু বেশি গ্লসি মনে হচ্ছে না আবার যদি এটাকে আরো গ্লসি করতে চাই করা যাবে এইটা আছে আর জিবি মোড়ে এটা আছে সিআমা কে মোড়ে ঠিক তো এইভাবে চাইলে আপনারা ফিলের কালার গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তো এটাকে আবার সিআমা কে করে নিচ্ছি এগুলা যে চেঞ্জ করতেছে এগুলোর অপশন গুলো আমরা ফিউচারে দেখব আস্তে আস্তে সবকিছু এক ক্লাসে দেখানো আছে পসিবল না কি কি কাজ তো আজকে দিয়ে করব প্র্যাকটিক্যালি কাজ না আজকে থেকে করবেন না এগুলো আমি দেখাই দিচ্ছি ভিডিও দেওয়া হবে যদি আজকে থেকে কেউ পেন ড্রাইভ আনেন না আপনারা বাসা যেয়ে দেখবেন আজকে তো আর বাসে যেয়েও প্র্যাকটিস করতে পারবেন না নেক্সট ক্লাসে পেন ড্রাইভ নিয়ে আসবেন আমি সফটওয়্যারগুলো দিয়ে দিব আপনার বাসে যে ইনস্টল করবেন দেন নেক্সট ক্লাসে যে টপিকটা আসবে সেটা বাসায় দেখবেন যেই প্রবলেমটা আপনারা ফেস করেন আমাকে নেক্সট ক্লাসে এসে কোশ্চেন করলে আমি সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করব আর এর পরবর্তীতে যে ক্লাসগুলো হবে দেন আপনারা আমরা যদি সময় পাই ডিপেন্ড করবে এটা আপনাদের ওপরে এই একটা টপিকই আমি আজকে যেটা দেখাইতাম এটা আমি আধা ঘন্টায় শেষ করতে পারি এটা আমি দেড় ঘন্টায় শেষ করতে পারি আড়াই ঘন্টায় শেষ করতে পারি এটা ডিপেন্ড করবে টোটালি আপনাদের উপরে যে আপনারা যদি আধা ঘন্টায় বুঝতে পারেন আমি আধা ঘন্টায় দেখাই দিতে পারবো যদি দেড় ঘন্টা লাগে দেড় ঘন্টা দেখাই দিতে হবে আছে সবার হয়তো নাই তার সঙ্গে দেখাইতে হবে তো এইখানে আমরা ফিল কালারটা করলাম যদি স্ট্রোকে কোনো কালার করতে চাই লাইক স্ট্রোকে এখন আপাতত আমার কালারটা ব্ল্যাক আছে এটাকে আমি চাচ্ছি অনেকটা কালার ক্লিক করবো ডাবল ক্লিক করলাম স্ট্রোকের উপরে আমার এখানে কালার পিকেটা আবার চলে আসলো এটাকে আমি চাচ্ছি ম্যাজেন্টা কালার করে দিব ম্যাজেন্টাতে নিলাম এখানে কালার পিকা থেকে কালারটা সিলেক্ট করতেছি ওকে বলে দিচ্ছি দেখেন স্ট্রোকটা আমার একটু ম্যাজেন্টা কালার চলে আসলো মানে পিঙ্ক কালার একটু চলে আসছে ঠিক আছে তো পিঙ্ক কালার চলে আসলো এখন ই হলো সরি ব্লু এবং পিঙ্কের কম্বিনেশনে আমার স্ট্রোক এবং ফিল্ডটা আছে ধরেন আমি এই অবজেক্টটার ফিল কালার রাখতে চাচ্ছি স্ট্রোকটা নান করে দিতে চাচ্ছি মানে স্ট্রোকে আমার কোনো কালারই থাকবে না সেক্ষেত্রে আমি কি করব স্ট্রোকটাকে সিলেক্ট করব দেখেন যেটাকে সিলেক্ট করতেছি সেটা কিন্তু টপে চলে আসে তো যেইটাকে আপনি সিলেক্ট করে কাজ করবেন আপনার অ্যাকশনটা কিন্তু সেটার উপরেই অ্যাপ্লাইড হবে 
ঠিক আছে তো আমি স্ট্রোকটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখানে নান বাটন দেওয়া আছে একটা ক্লিক করলাম আমার স্ট্রোকের কালারটা চলে গেল ঠিক আছে স্ট্রোকের উপরে কালার আছে স্ট্রোকে ক্লিক করলাম ঠিক আছে স্ট্রোকটাকে সিলেক্ট করলাম আমি অবশ্যই অবজেক্টটাকে আগে সিলেক্ট করা থাকতে হবে সেটা কি করব কিভাবে করব সিলেকশন টুল দিয়ে অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করব সিলেকশন টুল দিয়ে দেন আপনার স্ট্রোকটাকে সিলেক্ট করব নান বাটনে ক্লিক করলাম আপনার স্ট্রোকের কালারটা চলে গেল ক্লিয়ার ওইটা দিয়ে ব্যাক আনব হ্যাঁ ব্যাক কি আবার ওইটা বাম পাশে দিয়ে আনব যদি ব্যাক আনতে চান এখানে অপশন দেওয়া আছে আবার যদি আনডু করতে চান যেই অ্যাকশনটি নিচ্ছেন এটাকে যদি আনডু করতে চান কন্ট্রোল জি প্রেস করবেন বা কন্ট্রোল জেড বলতে পারেন যে যেটা নাম দেন কন্ট্রোল জি বা হ্যাঁ কন্ট্রোল জেড বা কন্ট্রোল জি এখন আবার অবশ্যই জি বলে আগে জেড বলতো তো কন্ট্রোল জি বা জেড প্রেস করতে পারেন ঠিক আছে কন্ট্রোল জেডটা আর কি ঠিক আছে আমরা যারা আগের আসি যেমন আমি স্কুলে পড়ছি জেড মেবি আপনারও স্কুলে পড়ছেন জেড ওনারা হয়তো বা কন্ট্রোল জি পড়ছেন মেবি নাকি ঠিক আছে কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে আপনার এটা আন্ডু হবে ঠিক আছে আরো অনেক অপশন আছে কালার করার জন্য সেটা ফিউচার আস্তে আস্তে দেখবো একদিনে দেখা পসিবল না বিকজ অফ টাইম অনেক শর্ট আমাদের দেড় ঘন্টার ক্লাস আমি চাইলে দেড় ঘন্টা বক করে যেতে পারবো বা দেখবেন ঠিক আছে আপনি যদি রাউন্ড রেডিয়াসটা কমাইতে চাই এখানে জাস্ট মাউসের লেফ নর্মালি নিচ্ছে কীভাবে ড্রা করে যদি রেডিয়াসটা কমাইতে চাই মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করব রাউন্ড রেকটিঙ্গুলার অপশানটা আসবে আপনার হাইট এবং ওয়াইটটা দিয়ে দিবেন যেটা আপনার দরকার মানে এখানে কর্নার রেডিয়াস দেওয়া আছে ঠিক আছে এই কর্নার রেডিয়াসটা কমাই দিবেন লাইক এইখানে পয়েন্ট ওয়ান দিচ্ছি ঠিক আছে পয়েন্ট ওয়ান দেওয়ার পরে ওকে করে দিচ্ছি দেখেন রাউন্ডের কর্নার রেডিয়াসটা কিন্তু কমে গেছে মানে রাউন্ড পার যাচ্ছে সেরকম যদি নিতে চান শিপ প্রেস করে নিতে হবে বাকি গুলো আপনার ইচ্ছা মতো আপনি নিতে পারেন শেপটা অ্যাকচুয়ালি এইরকম একটা কিউবের মতো হয় ঠিক আছে এটা পড়ানো থাকে ছয়টা তো এখানে দেখেন ট্রায়াঙ্গেল শেপটা নাই যদি ট্রায়াঙ্গেল করতে চান ডিজাইনের ক্ষেত্রে লাগতেই পারে লাইক এই একটু আগে একটা ডিজাইন ওপেন করছিলাম দেখেন এখানে একটা ইমেজ আছে একটা ইমেজ আছে যেটা আমাদের ট্রায়াঙ্গেল শেপগুলো ইউজ করেছে তো এইরকম যদি লাগে সেক্ষেত্রে ট্রায়াঙ্গেলটা কীভাবে করবেন পলিগন থ্রু দিয়ে ট্রায়াঙ্গেল করা যায় লাইক মাউসার লাইফ বাটনটা প্রেস করবেন নর্মাল পলিগন নিচ্ছি ব্রাক করে ঠিক আছে তো এইখানে যদি ট্রায়াঙ্গেল নিতে চান মাউসার লাইফটা প্রেস করবেন রেডিয়াস দেওয়া আছে রেডিয়াস বলতে বোঝা যাচ্ছে যে সাইজটা কত বড় হবে যেখানে খুশি করতে পারে আমি বলছিলাম যে ইউজফুল কন্টেন্টগুলো আপনার আর্টবোর্ড মানে আর্টবোর্ডের মধ্যে থাকতে হবে ওয়ার্ক স্পেস অনেক বড় আপনার আপনার ওয়ার্ক স্পেস এইটা ঠিক আছে বাট আপনার ডিজাইন হইল এই ঠিক আছে তো আমি আপনি তো যেহেতু দেখাচ্ছি দেড়শ ওইভাবে নিচ্ছি তো যদি ট্রায়াঙ্গেল দিতে চান জাস্ট মাউসার লাইফ বাটনটা প্রেস করবেন পলিগন থ্রু দিয়ে মাউসার লাইফ বাটনটা প্রেস করবেন এখানে রেডিয়াস বলতে বোঝা যাচ্ছে সাইজটা কতটুকু সাইজ নিতে হবে এখানে আমি সাইজটা নিয়ে নিলাম 
কমে নিলাম ফ্রি নিয়ে নিচ্ছি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ নিলাম আর সাইড নিচ্ছি এখানে সাইজ দেওয়া সাইড দেওয়া আছে সিক্স এখানে আমি থ্রি করে নিব এখানে মশলা বাটার এই যে বাটন দেওয়া আছে দুইটা আমি সেটা দিলে কমবে উপরেটা দিলে বাড়বে ঠিক আছে আমি কমে থ্রি করে নিলাম ওকে করে নিচ্ছি দেখেন একটা ট্রাইঙ্গেল শেপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে ক্লিয়ার ट कर फ्यूचारे देखो लागे ফ্ল্যাট চুলটা আমার তেমন কাজে লাগে না দ্যাটস এটা আজকে আপাতত স্কিপ করে যাচ্ছি এখন চলে আসি একবার টপে সিলেকশন টুল সিলেকশন টুলের কাজ হলো কোনো কিছুকে সিলেক্ট করা নাম শুনে বুঝতে পারছি দেন এটা দিয়ে আরেকটা কাজ করা যায় মুভ করতে পারবেন সিলেকশন টুল দিয়ে মুভ করতে পারবেন হ্যাঁ মুভ করবেন দেন এটা দিয়ে চাইলে ছোট বড় করতে পারবেন কিভাবে একটা কর্নারে মাউসের কার্সরটা যদি নিয়ে আসি দেখেন মাউসের আইকনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই আইকনটা বোঝাচ্ছে যে আপনি আপনি চাইলে এখন মাউস অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি তাহলে অনেক কিছু জানেন ঠিক আছে তো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিয়ে ফিউচারে আরও অনেক কিছু বলবো ইনশাল্লাহ উনি যেহেতু অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বলছে যে একটু বোঝা দিই এই যে পয়েন্টের গুলা দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট গুলা মাউসের কার্সল গুলা ডিজাইনের ভাষা এইগুলোকে বলা হয় অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর ঠিক আছে বা খুব সহজভাবে যদি বলেন আপনার জয়নিং যে পয়েন্ট গুলা জয়নিং যে পয়েন্টগুলো থাকে এইটাকে ডিজাইনের ভাষায় বলা হয় অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ঠিক আছে ক্লিয়ার আর একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের থেকে আরেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে যে লাইনটা ক্রিয়েট হয় এটাকে ডিজাইনের ভাষায় বলা হয় পাক ঠিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই রাখতে হবে এটা কাজ করার জন্য লাগবে তো আমি একবারে রাইট সাইডে অ্যাঙ্করের উপরে নিয়ে আসলাম আমার মাসে কাটসোরটা সিলেকশন টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় সিলেক্ট করছি দেন মাউসের কার্সটা এখানে নিয়ে আসলাম এখন আমার কার্সরের আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মাউসের লাইফ বাটনটা প্রেস করে মাউসটাকে যদি ভেতরের দিকে ড্রাক করি আমার অবজেক্টটা ছোটো হচ্ছে বাইরের দিকে ড্রাক করলে অবজেক্টটা বড় হবে ক্লিয়ার মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করে দেন হোল্ড প্রেস করে দেন ড্রাক করতেছি যেটা আমি একটু আগে বললাম ঠিক আছে যখনই বলবো ড্রাক তখন ধরে নেবেন যে ড্রা হোল প্রেস করে দিয়ে রাখছি আর এইটাকে যদি স্কোয়ার শেপে ছোট বড় করতে চান মানে চারো সাইডে সমান থাকবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই শিপ বাটন প্রেস করে ছোট বড় করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনার রেশিওটা ঠিক থাকবে শিপ বাটন প্রেস করে যদি ছোট বড় করেন রেশিওটা ঠিক থাকবে হ্যাঁ ক্লিয়ার ছোট বড় করলাম দেন এই সিলেকশন টুল দিয়ে আরেকটা কাজ করতে পারি রোটেট করতে পারি কিভাবে রোটেট করবো ছোট করলাম মাউসের কার্সরটা দেখেন একটু বাইরের দিকে নিয়ে আসছি অবজেক্টের এখানে মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করে মাউসটাকে যদি উপরের দিকে ড্রা করি রোডেট হচ্ছে ঠিক আছে যদি নিচের দিকে ড্রা করি মাউসের লাইফ বাটন প্রেস করে নিচের দিকে রোডেট হচ্ছে ক্লিয়ার আর এটাকে যদি এই যে যেটা রিভার্স করলাম এটা করতেছি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডু করলাম ঠিক আছে এইটা কি যদি প্রফেশনাল মানে ওই যে রেশিওটা ঠিক রেখে যদি শিপ প্রেস করেই করতে হবে লাইক এইখানে ক্লিক করলাম যদি শিপ প্রেস করে রোটেট করেন একটা লিমিট মানে একটা টাইম পর্যন্ত এটা রোটেট হবে না দেখেন একটা টাইম আমি কভার করছি তারপরে এটা রোটেট হয়ে গেছে মানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সেটা রোটেট হচ্ছে আবার নাইনটি ডিগ্রিতে যাবেন এটা তো এভাবে রেশিও ধরে সে রোটেট হবে ক্লিয়ার তারপরে সিলেকশন টুলের আপাতত এই কয়টাই কাজ সিলেক্ট করা ছোট বড় করা মুভ করা তারপর আপনার রোটেট করা হ্যাঁ ওইটাও করা যাবে এখানে ক্লিক করবেন এইখানে ট্রান্সফর্মের অপশন আছে 
ট্রান্সফর্ম থেকে ওয়াইড এবং হাই চেঞ্জ করে দিবেন অনেক ভাবে করা যায় ফিউচারে দেখব আমরা এটা কমেন্ট মডেল হয়ে গেল না স্যার হ্যাঁ এটা একটা কমেন্ট মডেল হয়ে গেল पार्थक्यू सिलेक्शन टा की रकम देखा चाहे आ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दे सिलेक्ट हो चाहे सिलेक्शन टा क्या की रकम देखा चाहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सिलेक्ट करा मूव को तब आप बनेटा दिए ठीक है सर बट इटा दे रोटेट करा जाएगा ना अगर नहीं करना रोटेट ऑप्शन आता है ना इटा दे छोटा बड़ा करा जाए जानता हूँ लाय। वीडियो डर देखें, ठीक है सामने आपने तो ग्रुप क्रिएट कर सके, शब्द क्या ऐड हुई सिलेंड ग्रुप है? आपने आज आपने जो जो ऐड हुई नहीं है, ठीक है सर? ग्रुप पे वीडियो लिंक चाहिए दिया दिया, अच्छा यूट्यूब लिंक दिया दिया। तो वीडियो टा बाशे देखें, कुनो प्रॉब्लम था क्ले नेक्स्ट क्लास से पोस्टिंग को लामी ट्राई करो सॉल्व करो दाव। जो दी, आमर आइडिया मोते था के, जो दी ना था के एक दिन टाइम होय तो आर, क्योंकि जब आमरो सब किस मौने करो पस्त बोलना, इचा वो जोगट टॉनिक बोलो, डिजाइन है जोगट टॉनिक बोलो, आमी एकाने बेसिक टूल गुलाम होते हैं हम टूल आसे जेगुल आम्रास की स्किप कर गए हम टूल आसे आमी गोतो शाद बच्चों जब उत्तर कास्ट होते सी एकाने किस टूल आसे जेट आमर आग गोतो शाद बच्चों जब उत्तर आमर लागे नहीं ठीक है सर इन फ्यूचरे लाग भी कि ना शेटा डिपेंड कर गए काज रोक रहे आ तो बट तो डायरेक्ट सिलेक्शन ने आलस चुना करते सिला मैं इखने डायरेक्ट सिलेक्शन तो जरा बोलूँ मूव करते बढ़ते सी सिलेक्ट करते बढ़ते सी ऐ दिए चले छोटा बड़ा करा जाए बट उधर ऑप्शन टेक तो रोटेट करा जाएगा ना इतना दिए एक्सट्रैक्ट का काज करा जाए आला तो क्या ना टूल्टा क्या ना आला तो दिलो लाइक एक है ना एक टैंकर पॉइंट ऊपर क्लिक कर लाम देखें ए ही एंकर पॉइंट जब ब्लू देखा चाहे बाकी गुलाब व्हाइट देखा चाहे बोलो अच्छा तो शुद्ध मात्रा ए एंकर पॉइंट ऐसे लेट कर आ सके जेको ना एक टैंकर पार्ट के सिलेट करते वर्ग देखें शुद्ध मात्रा ए ही पार्ट आप तो तो सिलेट होए सामने तो अखन एंकर पॉइंट सिलेक्ट करो आप सिलेक्ट करो पर ये टके चले आमी मूव करते बोलो लाइक ये एंकर पॉइंट टके सिलेक्ट करते सी माच खाना ये टके ड्राप करो ये खाने नहीं आश्ता ठीक है सर शेप पे किलो कमाएगा शेप पे सिलेक्शन देखा रहता है ना ना ये टके शुरू सिलेक्शन चुन दे पड़ा जाता है ना ठीक है सर अब ये � डायरेक्ट सिलेक्शन तो लगता है चला इतना ठीक है सर अब एक्टर चे बेशी अपने एंकर पॉइंट जो दिसलेट करते चाहें एक्टर ऊपर क्लिक कर बन और आमी एंकर पॉइंट टेक सिलेट करते चाहती सिलेट को लाम बाकी गुला की ओ सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन तो लगा ये एंकर पॉइंट टेक सिलेट को लाम अखन एचर साथ कीबोर्ड शिफ्ट बटन प्रेस करें धरो रख बो माउस से लेफ्ट बटन टा आरेक्ट एंकर पॉइंटर ऊपर नहीं जी क्लिक करो बो देखने ए जी टाइप हम सिलेक्शन आसर सिलेक्ट आसर बाकी गुला बाइट देखा चल दर दस नीनो ये गुला सिलेक्टेड नहीं अखन हम ची जो तो गुना रख मॉडिफिकेशन करें धरो कीबोर्ड दिया मी तो डायरेक्ट सिलेक्शन चुला काज ही तो कोई ऐसा ना शिम मैजिक वाइन चुला मैजिक वाइन चुला काज इलास्ट्रेटर खूबी कम लागे ना बोले चले इधर काज बेशी पापन फोटोशॉप है ताऊ देखा है दीची इकहाने आरोपी 
data object here to any little column in she Magic point to the data. No, 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 আচ্ছা দেখি আমি যদি ওই পরে বেশি যদি স্টুডেন্টরা না আসে তাহলে ফোন দিছি তোমারে ইন ইনস্টিটিউটে ইউআইটি তে যে ইনফোটেক এ আচ্ছা তো কি বলতেছিলাম ওই কালার চেঞ্জ করলাম না এটা বলতে শিখ তো পরে আপাতত দেখানোর জন্য এই টুলটা দেখানোর জন্য এটা লাগবে তো এখানে আমার এই দুইটা অবজেক্টের কালার এক আর এই দুইটা কালার অবজেক্টের কালার এক তো ম্যাজিক ওয়াইন চলে কাজ হলো যে কোন একটার উপরে যদি ক্লিক করেন অটোমেটিক আরেকটা যে सेम কালারে যে অবজেক্টটা আছে এটা অটোমেটিক সিলেকশন হয়ে যাবে দেখেন এইটার উপরে ক্লিক করছি এইটার উপরে ক্লিক করতেছি এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ম্যাজিক ওয়াইন চলে এক কালারে যতগুলো অবজেক্ট একটা ডকুমেন্টে থাকবে সেটাকে সে এক ক্লিকে সিলেক্ট করে ফেলবে ম্যাজিক পয়েন্ট হলো কাজ হলো ইলাস্ট্রেটর এটা ক্লিয়ার কারণ লেসো টুল লেসো টুলের কাজ ইলাস্ট্রেটর নাই তো বা স্কিপ করলাম এটা কাজ আছে ফটোশপে পেন টুল পেন টুলটা হলো আপনার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টুল ডিজাইনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার তো পেন টুলটা এখন স্কিপ করতেছি একটু পরে দেখাবো মনে করাই দিয়ে নাই নাইলে আমি ভুলে যাব ঠিক আছে তারপর আসি টাইপ টুলে টাইপ টুলের কাজ হলো টাইপ করা নামই বুঝতে পারতেছেন টাইপ টুলটা সিলেক্ট করবেন মাউসের কার্সরটা এখানে আনবেন মাউসের লেফট বাটন প্রেস করবেন টাইপ করার অপশানটা আসবে যেইটা খুশি টাইপ করতে চান টাইপ করতে পারবেন ঠিক আছে দেন এই টাইপ করার পরে এই একটা টুল নিয়ে পুরো ক্লাস নেওয়া যায় বাট ওই ওই অপশানগুলো আপাতত স্কিপ করলাম ফিউচারে যখন লাগবে এই টাইপ টু টাইপ করার পরে এখানে কাস্টমাইজেশনের অনেক অপশান আছে সাব মেনুবারে কিছু অপশান আছে মেনুবার থেকে কিছু অপশান আছে কাস্টমাইজ করার জন্য তো ওইগুলো আপাতত স্কিপ করতেছে আজকে জাস্ট এই টুল বারটা আমরা দেখবো ঠিক আছে তো টাইপ টুল দিয়ে আমরা চাইলে টাইপ করতে পারি আবার এই টাইপ টুলের মধ্যে যদি প্রেস করে ধরে রাখি এইখানে আরও কিছু টুল দেওয়া আছে এরিয়া টাইপ টুল দেওয়া আছে টাইপ অন পাত দেওয়া আছে ভার্টিক্যাল টাইপ টুল দেওয়া আছে ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুল দেওয়া আছে যেইটা সিলেক্ট করতে চান সিলেক্ট করতে পারেন সবগুলোর কাজই টাইপ করা একটার কাজ হয়তো বা লেফট থেকে রাইটে টাইপ করবে একটার কাজ হয়তো বা একটা অবজেক্টের ভেতরে টাইপ করবে একটা কাজ হয়তো বা একটা পাথের উপরে টাইপ করবে একটার কাজ হয়তো বা আপ থেকে ডাউনে টাইপ করবে ঠিক আছে এগুলো আপনার বাসায় দেখলেই পারবে নাকি দেখা দিতে হবে একটার পর একটা তারপরে সেই লাইন টুল লাইন টুলের কাজ হলো একটা লাইন ক্রিয়েট করা বাট আপনি যখন একটা লাইন ক্রিয়েট করবেন সেইখানে কোনো কালার থাকবে না শুধুমাত্র পাটটা আসবে তো আপনি যদি কালার দিতে চান স্ট্রোক একটা কালার দিয়ে দিতে পারেন তো তখন এই কালারটা আপনার এখানে শো করবে পাটটা শো করবে আপনাকে ফার্স্টে শো করবে পাটটা দেন ওইটার মধ্যে আপনি যদি কালারটা দিতে চান দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে লাইন চুলের মধ্যে আরও কিছু টুল আছে যেগুলো তেমন একটা কাজে লাগে না ঠিক আছে যদি আপনাদের মনে হয় বাসায় দেখতে চান দেখতে পারেন বাট এইগুলো তেমন একটা কাজে লাগে না এই টুলগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র লাইন টুলটাই কাজে লাগে দেখ সবাই লাইন টুলটা দেখা দিচ্ছি দেন আসি রেক্টিংগুলোর এইগুলো তো আমরা দেখলামই ফার্স্টে দেখলাম দেন আসি ব্রাশ টুল ব্রাশ টুলের কাজ হলো একটা কাস্টমাইজ কোনো শেপ ক্রিয়েট করা ঠিক আছে তারপর মাউসের যদি হাত ভালো থাকে অনেক তাহলে আপনি ব্রাশ টুল দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবেন বা কেউ যদি টাচ প্যাড ইউজ করেন যেটা অনেক কস্ট কস্ট মানে অনেক বেশি কস্ট হয় ওইটা মানে কিনতে আর ওইটার ডিভাইস যে ডিভাইস ইউজ করে সেটা অনেক কস্টলি কস্টলি আসে তো এরকম যদি টাচ প্যাড ইউজ করেন তাহলে ব্রাশ টুল দিয়ে আপনি কাস্টমাইজ যে কোনো শেপ ক্রিয়েট করতে পারবেন ব্রাশ টুল দিয়ে ক্লিয়ার টাচ হ্যাঁ টাচ প্যাড যেটা আসে যেটা দিয়ে আপনি আমরা খাতায় লিখি না ওইরকম টাচ প্যাড পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ওইটা ইউজ করে আপনি ছেলে ব্রাশ টুল দিয়ে যে কোনো কাজ করতে পারবেন বাট ওইটা শিখতে হবে আপনার ভালোভাবে ঠিক আছে
না না ওইটার কথা আমি বলতেছি না আমি ঠিক আছে আমি দেখবেন মতই এইটা ব্রাশ টুল এবং বোল ব্রাশ টুলের মধ্যে পার্থক্য হলো ব্রাশ টুলটা কাজ করে আপনার স্ট্রোক ধরে বোল ব্রাশ টুলটা কাজ করে আপনার ফিল কালার ধরে মানে এইটা কালারের একটা ডিফারেন্স আছে ব্রাশ টুলটা কাজ করে আপনার স্ট্রোক কালার ধরে দেখেন এই স্ট্রোক কালারটা আসতেছে আর বোল ব্রাশ টুল দিয়ে যেটা ই করছে এটা কাজ করতেছে আপনার ফিল ফিল কালার ধরে বোল ব্রাশ টুলটা ফিল কালার ধরে কাজ করে ঠিক আছে ক্লিয়ার তেমন একটা কাজে লাগে না তারপরে দুই একটা কাজে লাগে সিজার টুলটা নাইফ টুলটা একবার ধরতে গেলে লাগেই না ওইটা ফিউচারে দেখবে ঠিক আছে কেন সে রোটের টুল রোটের টুলটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের তো এটা আজকে রোটের তো আমরা একটা দেখলাম আবার কেন রোটের টুল দিচ্ছে ঠিক আছে আবার কেন রোটের রোটের টুল দিচ্ছে এটার একটু কাজ আছে এটা ফিউচারে দেখবো আমরা ইনশাল্লাহ আজকে স্কিপ করতেছি এইখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা টুল এইখান থেকে স্কিপ করলাম নিচে থেকে আরও কিছু টুল স্কিপ করবো এইগুলো খুব একটা তেমন আমার এই পর্যন্ত খুব লাগে নাই ঠিক আছে প্রাসপেক্টিভ গ্রিড টুলটা দু একবার কাজ করছিলাম মক আপ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে বাট বাকি টুলগুলো তেমন একটা কাজে লাগে না এই আবার এই টুলগুলো এইখান থেকে কাজে লাগে নাই মানে যে একবারেই কাজ করা হয় না এটা না এইগুলো আমাদের মেনু বার থেকে সাব মেনুতে যে কাজ করা লাগবে ফিউচারে দেখবো আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ গ্রিডিয়ান টুল গ্রিডিয়ান টুল তো একটু অ্যাডভান্স টুল এইটাও ফিউচারে দেখবো আজকে স্কিপ করে যাচ্ছি তো ফিউচারের জন্য এখানে রাখে দিলাম কোনটা রোডের টুলটা এবং গ্রিডিয়ান টুলটা ঠিক আছে এইটা ফিউচারে দেখবো ইনশাল্লাহ এক দুই তিন চার এখান থেকে চারটা স্কিপ করলাম যদি তা বাসায় দেখতে চান দেখতে পারেন সমস্যা নাই যদি প্রবলেম ফেস করেন আমাকে কোশ্চেন করলে আমি সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করব এখন চলে আসি নিচে আটবোর্ড টুলে আটবোর্ড টুলের কাজ হলো আপনার যে আটবোর্ডটা আমরা ক্রিয়েট করছিলাম এই আটবোর্ডটাকে মডিফিকেশন করা আপনি চাইলে আটবোর্ডটাকে মুভ করতে পারবেন আটবোর্ড টুলের উপরে ক্লিক করে আটবোর্ডটাকে মুভ করতে পারবেন এটাকে ছোট বড় করতে পারবেন কীভাবে ছোট বড় করবেন এইখানে দেখেন ওয়াইড সাব মেনু বারে ওয়াইড এবং হাইটের অপশান আসছে এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এইখানে টাইপ করে চেঞ্জ করতে পারেন বা মাউসের কার্সের যে কোনো একটা কর্নারে নিয়ে গেলাম মাউসটাকে লেবার প্রেস করে ড্র্যাগ করে ছোট বড় করতে পারেন ক্লিয়ার আটবোর্ডটাকে চেঞ্জ ছোট বড় করতে পারেন আবার এই আটবোর্ড টুললেই আটবোর্ডটাকে কপি করতে পারেন যেমন নাম্বার অফ আটবোর্ডের কথা বলছিলাম ওইখানে ওয়ান সেখানে বলছিলাম আপনি চাইলে ওইখান থেকে বাড়াই নিতে পারেন আবার চাইলে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার পরে বাড়াই নিতে পারেন কীভাবে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার পরে কীভাবে বাড়াবেন কিবোর্ডের অল্টার বাটন প্রেস করবেন কিবোর্ডের অল্টার বাটন প্রেস করে ধরে রাখছি মাউসের লেফট বাটনটা এখানে প্রেস করে ধরে রাখবে দেন মাউসটাকে ড্রাগ করে এনে যেখানে হ্যাঁ অল্টারে ধরে ড্রাগ করতে হবে তাহলে যেখানে নিয়ে যে ছেড়ে দেবেন সেখানে আপনার আরেকটা আটবোর্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখেন এইটার নাম দেখাচ্ছে নাম্বার আটবোর্ড ওয়ান এইখানে আটবোর্ড ওয়ান কপি দেখাচ্ছে বিকজ অফ এইখান থেকে কপি করছি বাট এই আটবোর্ডের সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে টু ঠিক আছে সিলেকশন টুল দেওয়া হবে না না সিলেকশন টুল দিয়ে আটবোর্ড কপি করতে হবে না আটবোর্ড টুল আটবোর্ড টুলটা দেওয়া হয়েছে শুধু মাত্র আটবোর্ডটাকে ই করার জন্য ঠিক আছে আটবোর্ডটাকে মডিফাই করার জন্য ক্লিয়ার আটবোর্ড টুলের কাজটা বুঝতে পারছেন আবার যে আটবোর্ডটাকে আপনি ডিলেট করে দিতে চাচ্ছেন লাইক এই আটবোর্ডটাকে আমি দেখেন আটবোর্ড যেটার উপর ক্লিক করতেছি সেটা মার্ক হচ্ছে 
লাইক এই আর্টবোর্ডটা মাত্র নিচ্ছি এইটার উপর আবার ক্লিক করলাম ডিলেট বাটন প্রেস করতেছি ওইটা ডিলেট হয়ে গেল ঠিক আছে বা এখানে ক্রস মার্ক আসতেছে এখানে ক্রস মার্কে ক্লিক করতেছি এটা ডিলেট হয়ে গেল ক্লিয়ার বাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যদি খেয়াল করবেন কি যদি খেয়াল করে থাকেন হয়তো বা দেখছেন যে আমি এই আর্টবোর্ডটা কপি করার সাথে সাথে এই আর্টবোর্ডের মধ্যে যে দুইটা অবজেক্ট ছিল এইটাও কপি হয়ে গেছে এখানে কিন্তু স্টার স্টার এবং এই রেক্টেঙ্গুলারটা ছিল না আর্টবোর্ডটা কপি করার পরে এই জিনিসগুলো এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো আর্টবোর্ডের মাঝখানে যেগুলো থাকবে আর্টবোর্ডটা কপি করার সময় আপনার ওই জিনিসগুলো সহ কপি হবে যদি না সেটাকে লক করে রাখেন যদি লক করে রাখেন তখন আবার আপনার ওইগুলো কপি হবে না এখন লক কীভাবে করতে হয় এটা ফিউচারে দেখবে ইনশাল্লাহ আমরা ঠিক আছে এখানে স্লাইস টুলটা লাগবে না লাগবে হ্যান্ড টুল তবে হ্যান্ড টুল এইখান থেকে লাগবে না হ্যান্ড টুলটা লাগবে আমার কিবোর্ড থেকে আমি কিবোর্ডের স্পেস বাটন প্রেস করে ধরে রাখলে আমার হ্যান্ড টুলে আমার টুলটা হ্যান্ড টুলে কনভার্ট হয়ে যাবে দেন হ্যান্ড টুলের কাজ হলো আপনার ওয়ার্ক স্পেসটাকে মুভ করা ওয়ার্ক স্পেসটাকে মুভ করা বা এই আর্টবোর্ডটাকে মুভ করা স্পেস প্রেস করে ধরে রাখছি হোল বাটন প্রেস করে দেন আমি ওয়ার্ক স্পেসটাকে মুভ করতে পারতেছি ক্লিয়ার দেন তারপরে আসে জুম টুল জুম টুল আমার এখান থেকে লাগবে না জুম টুলটা আমরা কিবোর্ড থেকে করতে পারি কন্ট্রোল প্লাস বাটন প্রেস করলে কন্ট্রোল প্লাস প্লাস কন্ট্রোল এবং প্লাস বাটনটা ঠিক আছে কন্ট্রোল প্লাস প্রেস করলে জুম ইন হবে কন্ট্রোল মাইনাস প্রেস করলে জুম আউট হবে ঠিক আছে বা জুম ইন প্লাস বাটন কম্বিনেশনে যদি করতে চান অল্টার প্রেস করে মাউসের রোলার ওপরের দিকে রোল করলে জুম ইন হবে মাউসের রোলার নিচের দিকে রোল করলে জুম আউট হবে ক্লিয়ার ঠিক আছে তখনও করতে পারবেন হ্যান্ড টুলের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয়ে যায় জুমটা আপনি যে কোনোভাবে করতে পারবেন হ্যান্ড টুলের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয় তো ওইটা দেখবো আমরা ফিউচারে দেখব আস্তে আস্তে তো এখানে স্কিপ করছিলাম কোনটা আজকের জন্য পেন টুলটা পেন টুল এতক্ষণ যেগুলো শেপ পেন টুলের কাজ হয় অ্যাকচুয়ালি শেপ ক্রিয়েট করা ইলাস্ট্রেটরে এটার কাজ শুধুমাত্র শেপ ক্রিয়েট করা ফটোশপে আপনার পাথর ক্রিয়েট করে শেপে ক্রিয়েট করে যখন ফটোশপেরটা দেখব দেখবো সব কিছু ডিলেক্ট করে দিলাম ডিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এখন জুম ইন করে নিলাম আমার যদি টাচ প্যাড না থাকে যদি মাউস এবং কিবোর্ড দিয়ে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনার কাস্টমাইজ কোনো ডিজাইন ক্রিয়েট করার জন্য সবচেয়ে প্রেফারেবল টুল হলো আপনার পেন টুল এবং এই পেন টুলের জন্য যদি এই পেন টুলে যদি শুধুমাত্র এই পেন টুলে যদি আপনি এক্সপার্ট হইতে পারেন আমি বলতে পারবো গ্যারান্টি দিতে পারবো আপনার কাজ কাজের জন্য কোনো কাজের কোনো অভাব হবে না ঠিক আছে মার্কেট প্লেসে একটা কাজ আছে যে একটা ক্যাটাগরি কাজ আছে যেটা নাম হলো ক্লিপিং পাত ক্লিপিং পাত এই কাজ করে সারা জীবন চালায় যেতে পারবেন আপনি এত কাজ আছে মার্কেট প্লেস এটা এখন কন্টিনিউসলি কাজ আসে ঠিক আছে পাথ রেডি করা ফটোশপে করতে হয় পাথ রেডি করা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড এটা নর্মালি ইউজ করা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের ক্ষেত্রে আপনি ক্লায়েন্টকে পাথ রেডি করে দেবেন ক্লায়েন্ট তার ইচ্ছা মতো ওইটাকে মানে পাথ রেডি করে সেভ করে ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করবেন এটা ঠিক আছে ক্লায়েন্ট তার ইচ্ছা অনুযায়ী এটা দিয়ে যখন খুশি তখন ইউজ করবে ঠিক আছে এটা দেখব ফিউচারে দেখব ক্লিপিং মাস্ক আলাদা একটা জিনিস ক্লিপিং পাত ঠিক আছে দেখবো ফিউচারে সব কিছু দেখবো আমি যদি বেঁচে থাকি ইনশাল্লাহ আমি যতটুক জানি আমি ট্রাই করবো দেখা দেওয়ার 
তো ইলাস্ট্রেটরও যেটা বলছিলাম এখানে আপনার পা এখানেও পাথ ক্রিয়েট করতে হয় পাথের মাধ্যমে একটা শেপ ক্রিয়েট করতে হবে আপনার তো পেন টুলের কাজ শুরু করতে হয় একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে ফার্স্ট একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট জেনারেট করতে হবে তো মাউসের লেফট বাটন প্রেস করলে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট জেনারেট হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে দেখেন এটার নাম দেখাচ্ছে অ্যাঙ্কর ঠিক আছে এখন এইটাকে জাস্ট একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হিসাবে ই করতে পারেন আবার আরেকটা করা যায় মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে মাউসটাকে যদি একটু ড্রাক করেন দেখেন এই এখনও অ্যাঙ্কর ক্রিয়েট হয়েছে একটা বাট এটার সাথে আরও দুইটা জিনিস ক্রিয়েট হয়েছে যেটার নাম হলো হ্যান্ডেল ঠিক আছে দেখেন এই যে এটার নাম আসতেছে হ্যান্ডেল মাউসের কার্সটা যখন এখানে রাখতেছে হ্যান্ডেল তো হ্যান্ডেলের কাজ হলো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে আরেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে যে পাটটা ক্রিয়েট হয় এই পাটটাকে মডিফাই করা ঠিক আছে লাইক আমি এখানে দুইটা হ্যান্ডেল বের করে নিচ্ছি রাইট সাইডে যে হ্যান্ডেলটা আছে মানে টপে যে হ্যান্ডেলটা আছে এইটা আমার রাইট সাইডে যে পাটটা ক্রিয়েট করব সেইটাকে মডিফাই করার কাজে লাগবে লাইক এইখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট করে মাউসটাকে ড্রাক করে আবারও হ্যান্ডেল বের করে নিলাম কিন্তু হোল্ড প্রেস করে ড্রাক করছে ঠিক আছে একটা হ্যান্ডেল বের করছে দেখছেন একটা কার্ড শেপ ক্রিয়েট হয়েছে এখন এইটার মাঝখানে কালার চলে আসছে বিকজ অফ আমার কালারটা সিলেক্ট করা ফিল কালার এটাকে আমি স্ট্রোকে কনভার্ট সোয়াইপ করে নিলাম স্ট্রোকে আমার স্ট্রোকটা দেখেন এখানে একটা লাইন চলে আসছে যেটা একটু কার্ড শেপে আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার এইভাবে যদি চান আর একটা নিলাম ঠিক আছে কাস্টমার একটা শেপ ক্রিয়েট করে ফেললাম তো পেন টুলের একটা ই হলো যেখান থেকে স্টার্ট করছেন একটা রুলস বলতে পারেন যেখান থেকে স্টার্ট করছেন মাস্ট বি সেখানে এসে স্টপ করতে হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন আমার কথা না কি আবার রিপিট করব লাইক আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে শুরু করছি মাস্ট বি সেখানে এসে শেষ করতে হবে দেখেন মাউসের কার্সরটা যখন এইখানে রাখতেছি এখানে পেন টুলের নিচে কোনো আইকন দেখাচ্ছে না বাট এইটা আমি যেখান থেকে স্টার্ট করছি যখন এইখানে নিয়ে আসতেছি মাউসের কার্সরের নিচে একটা সার্কেল দেখাচ্ছে এটা মিন করতেছে আমি যদি এখানে মাউসের লেফট বাটনটা এখন প্রেস করি আমার যে ডিজাইনটা আছে বা যে শেপটা আছে এটা কমপ্লিট হবে ঠিক আছে আদারওয়াইজ এটা কমপ্লিট হবে না এটাকে কি কমপ্লিট শেপ মনে হচ্ছে আপনাদের এখানে একটা পাথ মিসিং আছে না তো এটাকে যদি আমি কমপ্লিট করতে চাই মাউসের লেফট বাটনটা এখানে প্রেস করব আমার এটা আমার যে ডিজাইনটা আছে এটা কমপ্লিট হয়ে ঠিক আছে এখন পেন চুলে আবার শুরু করতেছি ফার্স্টে থেকে এখানে স্টার্ট করলাম আমি সোজা সুজি একটা পাত নিব এতক্ষণ দেখলাম কিভাবে কার্ভটা নিলাম ঠিক আছে এখন সোজা সুজি নিব কিভাবে জাস্ট ক্লিক করে যাবেন এই যে দেখেন এখানে আপনাকে লাইন একটা সে গাইডলাইন দিচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম সোজা সুজি একটা লাইন ক্রিয়েট হইল এখানে ক্লিক করলাম সোজা সুজি একটা লাইন ক্রিয়েট হইল এখানে ক্লিক করতেছি একটা রেক্টেঙ্গুলার ক্রিয়েট করতে পারলাম ঠিক আছে আমি রেক্টেঙ্গুলো দিয়ে বুঝাইলাম আপনাদের হয়তো অন্য কোনো লাগতে পারে এটা হলো সোজা সুজি নিয়ে নিলাম সেক্ষেত্রে আমার মাউসটাকে ড্রাক করা লাগতেছে না জাস্ট মাউসের লেফট বাটনটা আমি জায়গায় জায়গায় প্রেস করে আমার কমপ্লিট করে ফেললাম হ্যাঁ শিখতে হবে অ্যাকচুয়ালি ওই জিনিসটাই আপনাদের তো এখন আসি আপনার কোশ্চেন কি ছিল একসাথে কম্বাইনলি করতে চাই এরকম লাগে না অনেক ডিজাইন লাগতে পারে সেক্ষেত্রে কিভাবে করবো মাউসের কার্সরটা এখানে ক্লিক করে নিয়ে মাউসের লাইফ বাটনটা এখানে প্রেস করলাম সোজা সোজি উপর একটা লাইন নিচ্ছি আমার সেক্ষেত্রে আর কিছু করা লাগলো না এখন আমি চাচ্ছি যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত একটা অ্যাঙ্কর এইখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিব বাট এইটার পাটটা যে ক্রিয়েট হবে এটা একটু কার্প শেপ হবে কিভাবে করব কিবোর্ডের অলসার বাটন প্রেস করব কিবোর্ডের অলসার বাটন প্রেস করতেছি আমার একটা হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করতে হবে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে কিবোর্ডের অলসার বাটন প্রেস করে মাউসের লেফট বাটনটা এখানে প্রেস করে ধরে রেখে মাউসটাকে ড্রাক করে নিলাম উপরের দিকে শুধুমাত্র এক সাইডে একটা অ্যাঙ্কর হ্যান্ডেল ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে আর মাউসের লেফট বাটনটা মাউসের কার্সটা এখানে নিয়ে আসলাম মাউসের লেফট বাটন এখানে প্রেস করলে করে আবার মাউসটাকে নিচের দিকে ড্রাক করতেছি আমি কিন্তু মাউসটাকে নিচের দিকে ড্রাক করতেছি বিকজ পেন চুলে হলে আপনার যে দিকে ড্রাক করবেন তার অপোজিটে আপনার কার্প শেপটা হবে ঠিক আছে এইটাকে যদি আমি উপরের দিকে ড্রাক করতাম তখন আবার এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট হইতো ঠিক আছে তা আমি যাচ্ছি এরকম নিতে নিজের দিকে ড্রাক করে নিয়ে আসলাম অপোজিট সাইডে কার্ভ হবে ঠিক আছে 
सोजासुजी नहीं इनशाला हैंडल रिडू करते स्टप करते बसें देखें